أول شيء أهلا وسهلا بالكل نحن اليوم مجتمعين بمناسبة استقبال عضو المجلس البرلمان الأوروبي الأستاذ باولو كاساكا يلي عم بيهتم بشؤون الشرق الأوسط وبالتحديد الوضع اللبناني نحن فخر لنا انه نستقبل المؤسسات الموجوده هون بالسويد يلي عم عم تسعى كلياتها سوا حتى تتحقق الديمقراطيه بالشرق الاوسط وحتى شعوبنا والاقليات اللي موجوده بالشرق الاوسط تقدر تحصل على اكثر من الحريات واكثر من من الحقوق اللي عم تعاني فيها وخاصه الشعب المسيحي بالشرق بلبنان بدرجة أولى بالعراق وببقية المناطق اللي عم بيعاني منها أه نحن سعيدين أنه نقدر أه نرحب فيك أستاذ باولو كاساكا يلي عم تسعى بشكل أه دؤوب لأنه هالمجتمعات اللي عم بتعاني بالشرق الأوسط أنها تتحرر وبشكل كتير مخلص أه ونوادر لحتى نلاقي اشخاص برلمانيين وسياسيين اوروبيين عم بيشتغلوا حقيقه عن اناعه ومش لمصالح انيه مش لمصالح مرحليه عم بيشتغلوا عن اناعه وعن ايمان أه نحن كل المؤسسات الموجودين هون اللي مجتمعين اليوم وبمقدمتها التنظيم الارامي الديمقراطي يلي برحب بكل الموجودين واللي مشارك بشكل اساسي وفعال بتحقيق هالمساعي السياسيه يلي الانتشار اللبناني بالخارج عم بيسعى لها عم نسعى سوا لتطبيق القرارات الدوليه يلي كل الدول بالامم المتحده ومجلس الامن اخذت قرارات لحتى تتحقق بلبنان لحتى تخلص لبنان من هالمشاكل يلي هلا واقع فيها من خلال تطبيق القرارات الدولية لنساعد حكومة لبنان لأنه تطبق هالقرارات وعلى مقدمتها القرار 1559 وبسرنا نقول أنه الأستاذ باولو كاساكا هو عضو اللجنة العالمية للقرار 1559 وعم يسعى مع الحكومات بشكل أساسي المجلس الأوروبي ومع الحكومة اللبنانية لحتى يطبق هالقرار حتى لبنان أكثر وأكثر يرجع لعافيته والأستاذ باولو كمان واعي لموضوع معاناة الأقليات بالشرق الأوسط وبين هالأقليات بالشرق الأوسط اللي نحن بتهمنا بشكل خاص الشعوب المسيحية والمجتمعات المسيحية وبشكل أساسي الشعوب ذات الثقافة السريانية يلي موجودة بلبنان وبسوريا وبالعراق وبغير مناطق نحن بنعرف معاناة أهلنا بلبنان وبالعراق خاصة بالعراق اليوم يلي عم بيعاني من أبشع أنواع الاضطهاد والقتل والتدمير والتهجير التهجير الداخلي والتهجير الخارجي ونحن سعيدين لأنه أستاذ باولو وزملائه بالمجلس الأوروبي عم بيساعدوا لحتى هال هالوضع هيدا يتغير ويتحسن بالنسبة لكل الأقليات بالشرق مش بس الأقليات المسيحية حتى الأقليات الثانية ولكن نحن مثل ما قلت كمؤسسات بهمنا بدرجة أساسية شعبنا المسيحي وبتحديد الشعب السرياني Ladies and gentlemen, uh, dear friends, uh, dear uh, friend uh, uh, Joseph, that I did not know personally, but uh, that I heard about so much, especially from uh, Walid Faris, which is uh, uh, somebody that I met just, uh, I would say, less, less than three years ago, but uh, um, has been uh, transforming uh, very much the way that I look at the world and that I think of as a, a very deep and good friend of mine. Uh, thanks very much to Ronnie, Ronnie Dumit, that uh, 
was the one who brought me here, that uh, uh, gave me the opportunity of uh, uh, knowing uh, the your community here in Sweden. Uh, I did have uh, uh, the opportunity of being among your community in Lebanon in the beginning of 2006, in February 2006. I have been uh, invited to be a member of the committee 1559, the committee that uh, is uh, struggling for the implementation of this resolution of the United Security Council of the United Nations. Uh, and um, I am very proud of being a member of uh, this committee. I am uh, very glad and very proud to have had the opportunity of knowing such uh, wonderful people like yourselves. Uh, I was uh, uh, just um, uh, speaking about uh, the bottles of wine that I still keep in, uh, in my home that I brought from uh, Lebanon from uh, a monastery, a Christian monastery in, uh, in Lebanon. Uh, and uh, I think that uh, uh, the struggle that you are uh, doing <coughs> in Lebanon is uh, a struggle for a democratic society where uh, the Christian uh, values and the Christian ways of uh, thinking can be fully respected. Uh, and uh, not against any culture, not against any civilization, uh, not against any ways of being, but against the intolerance, yeah. those who are fanatics, those who do not understand that uh, there are different ways of looking and uh, sharing our world. And uh, unfortunately, in Lebanon, uh, you have uh, some of the worst examples um, made by uh, this organization that uh, has been correctly uh, labeled uh, by, for instance, the judicial authorities in, Argenti in Argentina as the branch, a branch of the foreign affairs policy of uh, the Iranian regime. Uh, this organization that is called uh, Isbola. And uh, I, in the last few years, especially when I was uh, uh, chairing the delegation of the European Parliament to the NATO Parliamentary Assembly, I got very much involved in our region. I am now um, not only a member of this committee, but I have uh, been involved, for instance, in, uh, I am a European friend of Israel. I'm a founding member of the European Friends of Israel. I am co-president of uh, uh, the Friends um, of um, the Free Iran, which is an a, a inter, inter-group, uh, inter-political uh, groups uh, organization within the European Parliament. And I did found my, myself uh, together with some uh, Iraqi friends, and, uh, an organization called Ir Iraq with the Future. And I am seeing more and more uh, the plight you are facing uh, as a part of uh, a bigger plight of those who want freedom and democracy in the Middle East. I, what I've seen in Iraq and I've been there several times, uh, is uh, absolutely appalling. And uh, it is true that in Iraq, the number one victim community that has been the number one victim has been the Christian community. There is no doubt about that. Um, and uh, I have been living uh, because I, I, I know the people and I feel very, very much uh, what has been happening there. And um, allow me to make a special reference to uh, the priests that uh, uh, with the three uh, heads was uh, murdered in the first half of this year in Mosul in the uh, Holy Spirit, the Divine Holy Spirit Church of Mosul. Um, uh, Rashid Ghani, 